Hi everyone, this is Chandan and welcome to Chandan Logics. E Roju actually manam e man kuntana mante RRB NTPC RRB NTPC samaninchi 2nd April 2016 na second shift rojina jarigin examination an mata. 2nd April 2016 second shift na e dayate examination jarigindo. आ examination paper नी explain चेद्ध मन कुण्टु नाम आ examination लो वच्चिन arithmetic questions अलाने reasoning questions actually आ questions अनीट नी पेन्नु लेको कोंड यला mark चेल नी मिक्चु पिस्तु उन्टानु निजन चेपालेंटे आ questions अनीट नी just 10 minutes लो आंसल पेट्ट वच्चु 10 नंटे 10 minutes लो 10 minutes करने एक्कु कोड आउंसल लेदु आ निजन चेपालेंटे आ questions अनीट नी मेर तिलिवी गा आलो चिंच कलगित्ते गनक्क असल पिन्नु लेको कोंड आंसल पेट्कोंड वेल पोच्चु मरि पिन्नु लेको कोंड RRB NTPC examination लो चेन questions नी यला smart गा सोल चेयाली अन्नदी इपन 10 minutes लो पेट्टास्तानु वक वेल नेन explain चेयाली एंटे आ logic मीक अर्ध मम्वाल काबट्टी आपने board में द्रायल्स नाउस नोटदी आधे नेन सोंतेक examination रासा नन कोंडी आपड़ वन्नी चूपी नन माटा ओके कान इन explanation चेस्तु उन्टान काबट्टी मीर कोड चोंडी complete topic pattern दी यहला question लिए कादू अनाटिंग अनारन माटा आपने इन explain जेसे दी complete topics कादू आपने इन explain जेसे नी इंटे just आ APSA paper लो उच्चिन questions नी number system नींच questions कोन्नी आलाने partnership नींच कोन्न questions questions explain जेसे हम concept कादू मनम concept complete गा explain जेसे ने video से इंटे वक्क time and work मात्र में आ time and work मात्र में नीन introduction नींची मोक्तम complete गा चेपकुन उच्छानु दांट लो कोड only 70% मात्र में चेपपाम मोक्तम complete चेपपलेदु संबंधित चपले दो, आलाने चेन रूल के संबंधित चपले दो, आला चपले दर माटा, ओके ना, आला इध मच पोदो, इधे इंटेंटे जस्ट पेपर एक्सप्लेनेशन, मेरे पेपर एक्सप्लेनेशन आने चोरने, ओके ना, चोरने, ये पर ये क्वेश्चन्स नी पिन ले को कुण्डा ये ला पेट्टा लो चुद्दा मुक्सारी, ये पने इन फर्स्ट what is the compound interest on rupees 48,000 for two years at 20% per annum if interest is compounded annually? Compound interest sum in the question. Question in ante principal. Principal in the ante 48,000 rupees. Principal 48,000 rupees. Rate of interest. Rate of interest in the ante 20% per annum. Time period. Time period in the ante two years. Okay na time period two years. Actually even in in chupials now some ledu. कानी नहीं explanation जैसे ना करता आंधी के नहीं मिल चुकी इसना मामले के थी पढ़ी ना गांस रोचिस नहीं गोड़ा कानी चुपी अलग था आंधी के चुपी इसना options कोड रास कुंठन पकना options चुन्दी options उस सर की sixty nine thousand one hundred and twenty आंटे six nine thousand one hundred and twenty next one उस सर की two one one two zero ये the next option next one उस सर की seven six eight double zero ये the next option next option उस सर की seven two triple zero seven two triple zero okay ये पुट चोरने actual gain टी principal forty eight thousand rate of interest है ना twenty percent per annum time period है ना two years आओ ना ये पुट उस सर चोरने compound interest है ना interest upon interest आओ ना twenty percent per annum चपना two years की compound interest ये अंतो उस दंते forty four percent interest हो चुकी 44% interest यहन्दि गांटे 20% plus 20% plus 20 into 20 by 100 अंटे 44% उच्छुद्धी अंटे मेरु effective percentage formula यूस्टे A plus B plus AB by 100 अन्ना formula यूस्टे सरंग कोंडी अपड़ु 20% plus 20% plus 20 into 20 by 100 0 0 cancel ले पोथे 20 plus 20 40 40 plus 4 44 इपड़ु चोड़ंडी अंटे question अड़िगी इंदे इंटे interest यहन्ता अंदे interest देन्मेदा दिन्मेदे कदा अंट 
అంటే నాకు కావాల్సింది ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ లో ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ లో ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత కావాలి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఈ జీరోస్ ని కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టండి జీరోస్ ని కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టండి పక్కన పెట్టి ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే టూ లాస్ట్ లో టూ రావాలి లాస్ట్ లో టూ జీరోస్ ని పక్కన పెట్టిన తర్వాత టూ రావాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ లో టూ ఉంది ఇక్కడ లాస్ట్ లో టూ ఉంది ఇక్కడ లాస్ట్ లో టూ ఉంది అంటే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అర్థం అవునా ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇదైనా అవ్వాలి ఆన్సర్ ఇదైనా అవ్వాలి ఆన్సర్ ఇదైనా అవ్వాలి ఒకసారి చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందంటే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంటే ఇది జస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంటే ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలిగా దీనికన్నా తక్కువ చూడండి దీనికన్నా తక్కువ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ కన్నా తక్కువ సిక్స్టీ ఎక్కువ సెవెంటీ ఎక్కువ అప్పుడు తక్కువ అంటే ఇది ఒకటే కదా అప్పుడు ఆన్సర్ టూ డబల్ వన్ టూ జీరో పెట్టేస్తే అయిపోయాయి అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పెట్టడానికి తెలివి తేటలు పనిచేస్తే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు మళ్ళీ కొంతమంది ఏంటి క్యాలిక్యులేషన్ రావట్లేదు అంటారు అదంటారు ఎవరికి కావాలి క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ చేసావా లేదు తెలివి తేటలు తెలివి తేటలు ప్రదర్శించాలి తెలివి తేటలు ప్రదర్శిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అలా దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే సెకండ్ ఆప్షన్ పెట్టేస్తే అయిపోయింది జస్ట్ ఇదేంటి చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు నేనేంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి నీకు కొంచెం టైం పట్టింది అదే నేను ఎగ్జామినేషన్ రాసానుకో చెక్ చేస్తా చూస్తా ఆన్సర్ పెట్టేస్తా అయిపోయింది అంతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా మళ్ళీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎ సర్టైన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్టెడ్ అట్ ఎ సర్టైన్ రేట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అమౌంట్ టు వన్ టూ డబల్ జీరో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టూ ఇయర్స్కి ఎంత వస్తుందంటే వన్ టూ డబల్ జీరో అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఓకేనా ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సేమ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్టెడ్ అట్ ద సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే కనుక సేమ్ ప్రిన్సిపల్ మీద సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి సేమ్ టూ ఇయర్స్కి ఎంత వస్తుందంటే వన్ టూ నైన్ జీరో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఎంతో కావాలి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మనకు తెలిసింది ఏంటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేవి ఫస్ట్ ఇయర్లో సేమ్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఏమవుద్దంటే ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ పడదు కాబట్టి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంటుంది కానీ ఫస్ట్ ఇయర్లో మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టూ ఇయర్స్కి ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టూ ఇయర్స్కి ఎంత అంటే వన్ టూ నైన్ జీరో ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూసి పెట్టేది చేసి పెట్టేది కాదు కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే మళ్ళీ మీరు అర్థం కాలేదు అంటారు అందుకని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టూ ఇయర్స్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే టూ ఇయర్స్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ ఇయర్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేగా ఎందుకంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ని ఇయర్స్లో కానిస్టెంట్గా ఉంటుంది అదే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కానిస్టెంట్ టూ ఇయర్స్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ ఇయర్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ అని అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సెకండ్ ఇయర్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇది ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మరి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుద్దంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో సేమ్ ఉంటాయి అవునా ఫస్ట్ ఇయర్ లో సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే ఇది కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుద్ది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అంతే ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టూ ఇయర్స్ కి వన్ టూ నైన్ జీరో వన్ టూ నైన్ జీరో లో ఆల్రెడీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చేసింది అంటే ఇంకెంత మిగిలిపోయింది ఇంకా సిక్స్ నైంటీ మిగిలిపోయింది సిక్స్ నైంటీ అంటే నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్ నైంటీ అంటే ఈ నైంటీ రూపీస్ అనేది ఈ నైంటీ రూపీస్ అనేది ఏంటిది ఇంట్రెస్ట్ అవునా సిక్స్ నైంటీలో ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏంటంటే దీనిలాగానే ఇంట్రెస్ట్ కానీ నైంటీ రూపీస్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే దీని మీద వచ్చిన ఇంట్రెస్టే గా అవునా ఎందుకంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఈ నైంటీ రూపీస్ అనేది ఇంట్రెస్
600 మే వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 90 రూపాయస్ అనేది 600 రూపాయస్ మే వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అంటే 15% ఇంట్రెస్ట్ పడింది ఎవరీ ఇయర్ 15% ఇంట్రెస్ట్ పడుద్ది అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 15% కాబట్టి 600 రూపాయస్ అనేది ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ లో 15% ప్రిన్సిపల్ లో 15% 600 అయితే 100% ప్రిన్సిపల్ అవుద్ది 100% ఏందని కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ 4000 వచ్చింది ఓకేనా అలా ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే 4000 అది actually chudandi ee anni question lu nijam cheppalante mind lo lekka pettevi mind mind lo just mind lo lekka pedi answer lo vaste pennu paper lu petti cheyalsina avasaram ledu anamata next question chudandi next next endante lcm hcf nunchi ee question anamata lcm hcf nunchi chudandi question em chepparante hcf and lcm of two numbers are 3 and 2730 respectively ante hcf chepparu hcf hcf enta ante 3 anta okay na lcm kuda chepparu lcm enta ante 2730 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు అందులో హాఫ్ అంటే హాఫ్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఉంది ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్ళాడు ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్ళాడు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మొత్తం జర్నీకి మొత్తం జర్నీకి యావరేజ్ స్పీడ్ మొత్తం జర్నీకి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అనమాట అదేనా మొత్తం జర్నీకి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత చూడండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఇది మామూలుగా చేసుకుంటూ వెళ్ళానుకో మామూలుగా చేసుకుంటూ వెళ్తే యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం అప్పుడు నాకు డిస్టెన్స్ తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ నేను డి డి అని అనుకుని ఇదంతా చేస్తే ఈ లోపు ఎగ్జామ్ అయిపోద్ది అందుకే నేనేం చేస్తానంటే డిస్టెన్స్ ని ఏంటో నాకు తెలియదు కాబట్టి డిస్టెన్స్ ని ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటా ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం ఎందుకు ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటా అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్ గా అయిపోవడం కోసం ఎందుకంటే నెంబర్ అనేది మనకి కంఫర్టబుల్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఫాస్ట్ గా జరుగుద్ది అందుకనే ఫార్టీ కి 50 కి ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 200 ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 200 అందుకే నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు 200 కిలోమీటర్స్ అనుకుంటున్నా మరి ఇది 200 అయితే ఇది కూడా 200 కిలోమీటర్స్ అవ్వాలి ఎందుకంటే రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్ అని క్వశ్చన్ చెప్పింది కాబట్టి అవునా రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్ ఎందుకంటే హాఫ్ ఏమో 40 తో వెళ్ళాడు ఇంకొక హాఫ్ ఏమో 50 తో వెళ్ళాడు మరి హాఫ్ 40 తో హాఫ్ 50 తో అంటే ఈ హాఫ్ ఏమ అనుకున్నా అంటే 20 అనుకున్నా ఈ హాఫ్ ఏమ అనుకున్నా అంటే సారీ ఈ హాఫ్ 200 ఈ హాఫ్ 200 అప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టోటల్ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 400 డివైడెడ్ బై యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం చూడండి 200 కిలోమీటర్స్ ని 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో వెళ్తే 200 కిలోమీటర్స్ ని 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో వెళ్తే అతనికి 5 అవర్స్ టైం పడుతుంది అవునా 5 అవర్స్ టైం పడుతుంది అలానే 200 కిలోమీటర్స్ ని 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో వెళ్తే 200 కిలోమీటర్స్ ని 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో వెళ్తే 4 అవర్స్ టైం పడుతుంది 4 అవర్స్ టైం పడుతుంది అప్పుడు ఏమో 400 కిలోమీటర్స్ ని ఎంత సారీ 400 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ని ఎంత టైం లో కవర్ చేశాడు అంటే 9 అవర్స్ లో కవర్ చేశాడు అవునా ఎందుకంటే యావరేజ్ స్పీడ్ కాబట్టి టోటల్ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం అర్థమైందా టోటల్ డిస్టెన్స్ 400 టోటల్ టైం 5 plus 4 9 అవర్స్ ఇన్ని సార్లు పోయి చూడండి 9 4 టైమ్స్ 36 అవునా అంటే 40 ఇంకా ఏమైందంటే 36 కాబట్టి దానిపైన ఇంకా మిగిలిపోయింది మనకి ఇంకా మిగిలిపోయింది కాబట్టి 40 మళ్ళీ 9 4 టైమ్స్ 36 అంటే మొత్తం మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమైందంటే 44.44 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైందంటే 44.44 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు ఓకేనా జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అది మీకు ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ కూడా నోటుతో అయితే క్యాలిక్యులేషన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే పెన్ను పెట్టి చూపించే క్యాలిక్యులేషన్ కాదు కానీ ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి కదా అని నేను మీకు పెన్ను పెట్టి చూపిస్తున్నాను మామూలుగా అయితే ఏంటి మీరు క్యాలిక్యులేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారనుకో ఆన్సర్లు ఫటాఫట్ టప్పటప్పలు ఇచ్చిపోవడం ఆన్సర్లు దానికన్నా అసలు మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నెక్స్ట్ చూడండి మంచి క్వశ్చన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే డివైడ్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ జీరో త్రీ సెవెన్ ఫోర్ జీరో అంటే త్రీ సెవెన్ ఫోర్ రూ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ జీరో రూపీస్ ని డివైడ్ చేయాలంట ఎలా డివైడ్ చేయాలంటే త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి త్రీ పార్ట్స్ సచ్ ఏ వే దట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ సెకండ్ పార్ట్ వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ చూడండి త్రీ పార్ట్స్ అవ్వాలి ఎలా అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్ట్ అని చెప్పారు మొత్తం త్రీ పార్ట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం హాఫ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూసిన వెంటనే పెట్టచ్చు చూసిన వెంటనే అసలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు చూసిన వెంటనే పెట్టచ్చు ఎలా చూసిన వెంటనే పెడతారు చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్స్ రాసుకుంటున్నా ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి థౌజండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి టూ జీరో ఫోర్ జీరో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ త్రీ ఫార్టీ ఇంకొక ఆప్షన్ వన్ త్రీ సిక్స్ జీరో ఇంకొక ఆప్షన్ టూ జీరో ఫోర్ జీరో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సిక్స్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వన్ జీరో టూ జీరో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ టూ జీరో ఫోర్ జీరో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఫైవ్
1000 లో హాఫ్ అంటే 330 నే అండ్ ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం దీని హాఫ్ చేసి దీని 1/3 చేస్తే ఇద్దరు ఈక్వల్ గా ఉండాలి కానీ ఏమైంది దీని హాఫ్ చేస్తే 350 వచ్చింది దీని హాఫ్ చేస్తే 330 నే వస్తుంది అది రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోద్ది చూడండి దీని హాఫ్ చేస్తే దీని హాఫ్ చేస్తే 170 దీని 1/3 చేస్తే దీని 1/3 చేస్తే ఇది ఆల్మోస్ట్ 400 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అర్థం ఎందుకంటే ఇది 170 ఏ ఉంది ఇదేమో ఆల్మోస్ట్ 400 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి దీని హాఫ్ చేసా దీని హాఫ్ చేస్తే ఏమొద్ది 340 అవుద్ది దీన్ని 1/3 చేసా దీని 1/3 చేస్తే 340 అవుతుంది అవునా కదా ఎందుకంటే చూడండి 1/3 చేస్తే ఏమైందంటే 3 3 ని 1/3 చేస్తే అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే 330 టైమ్స్ 300 అయ్యిందా 900 అయ్యిందా అప్పుడు ఇంకా చూడండి ఇక్కడ ఇంకా మీకు రిమైండర్ ఎంత మిగిలిపోయింది రిమైండర్ మీకు ఎంత మిగిలిపోయింది అంటే 12 మిగిలిపోయింది అప్పుడు చూడండి 340 సరిపోతుంది అంటే 1020 ని 1/3 చేస్తే 340 సరిపోతుంది అలానే 680 ని హాఫ్ చేస్తే 340 సరిపోతుంది అంటే 340 340 సరిపోయింది కదా ఇది రైట్ ఆన్సర్ అయిపోద్ది ఇది చూడండి కావాలంటే ఇది చూస్తే దీని హాఫ్ చేస్తే హాఫ్ చేస్తే ఏమొద్ది 500 ని హాఫ్ చేస్తే 250 దీని ఒకవేళ మీరు 1/3 చేస్తే 1/3 చేస్తే 400 400 250 సమానమా సమానం కాదు రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే జస్ట్ మీరు కళ్ళతో చూస్తే ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు అవునా ఎగ్జామినర్ చూడండి ఎంత తెలివి ఎగ్జామ్ లో ఇస్తున్నారు కానీ పాపం చాలా మంది పిల్లలకి ఇవన్నీ తెలియట్లేదు ఇవన్నీ తెలియక ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదో ప్రొసీజర్లు చేస్తా కూర్చుంటారు ప్రొసీజర్లు ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్నారు మీరు ఎస్ఐ పేపర్ లా ఎస్ఐ కాదండి ఎగ్జామినేషన్ అడిగింది ఎగ్జామినేషన్ అడిగింది డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ కాదు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో తెలివి తేటలు కదా పనిచేసింది నీ తెలివి తేటలు ఎంత బాగా పనిచేస్తే అప్పుడు నువ్వు గేమ్ అంత బాగా ఆడుతున్నట్టు సింపుల్ గా మాట్లాడంటే ఎవరు గేమ్ బాగా ఆడితే వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తారు మరి గేమ్ ఎవరు బాగా ఆడుతున్నారు ఏంది నువ్వు ఎంత బాగా ఆలోచిస్తున్నావు అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరిలాగా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు నీకు ఎందుకు జాబ్ ఇస్తారు వాళ్ళు జాబ్ ఎవరు ఎందుకంటే జాబ్ లేమో వేలల్లోనే ఉంటాయి కానీ కాంపిటీషన్ లక్షల్లో ఉంటుంది లక్షల మంది వచ్చి రాస్తూ ఉంటారు జాబ్ లేమో వేలల్లోనే ఉంటాయి మరి లక్షల లక్షల మంది రాస్తున్నప్పుడు వేలల్లో జాబులు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు ఆ వేలలో ఒకటి వై ఉండాలి వేలలో ఒకటి వై ఉంటేనే నీ జాబ్ వచ్చింది అంతేగాని లక్షలో ఒకటి వై ఉన్నావు అనుకో నువ్వు వాళ్ళతో పాటు కుట్టుకుని వెళ్ళిపోతావు మరి ఈ వేలలో వందలో నువ్వు ఉండాలనుకుంటే నువ్వు అందరిలో ఆలోచించకూడదు కొత్తగా ఆలోచించాలి కొత్తగా కొత్తగా ఆలోచిస్తేనే జాబ్ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి కావాల్సింది కూడా వాళ్ళే కొత్తగా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అందరిలా ఆలోచించే వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఎందుకంటే అందరిలా ఆలోచించే వాళ్ళు అందరు గొర్రెల మందలా ఒకేలా వెళ్తూ ఉంటారు అలాంటి గొర్రెల మందులు బోల్డ్ మంది ఉంటారు మరి అంటే అందరికి జాబులు ఇస్తారా అందరికి జాబులు ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఆలోచించే వాళ్ళు ఆలోచించే వాళ్ళు అలా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసరికి టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ వర్క్ సంబంధించింది దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం వీడియో కూడా చేసాం మొత్తం కంప్లీట్ వీడియోస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి వర్కింగ్ టుగెదర్ పిక్యూఆర్ కంప్లీట్ వర్క్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ పిక్యూఆర్ చేస్తే సిక్స్ డేస్లో వద్దంట P can do it alone in 10 days. P ఒకటి చేస్తే టెన్ డేస్ అంట క్యూ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ క్యూ ఒకటి చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ అంట ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ ఎలోన్ ఏబుల్ టు డూ ద వర్క్ చూడండి క్వశ్చన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం P Q R. P Q R. P Q R కలిపి చేస్తే ఎన్ని రోజులు పట్టుద్ది అంట సిక్స్ డేస్ పట్టుద్ది సిక్స్ డేస్ పట్టుద్ది P ఒకటి చేస్తే P ఒకటి చేస్తే ఎన్ని డేస్ పట్టుద్ది అంటే టెన్ డేస్ పట్టుద్ది Q ఒకటే చేస్తే Q ఒకటే చేస్తే ఎన్ డేస్ పట్టుద్ది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ పట్టుద్ది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్ ఒక్కడే చేస్తే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని క్వశ్చన్ అనమాట ఆర్ ఒకటే చేస్తే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే పీ క్యూఆర్ పీ క్యూఆర్ కలిపి చేస్తే ఎన్ని డేస్ అంటే సిక్స్ డేస్ లో అయిపోద్ది P చేస్తే టెన్ డేస్ Q చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ఆర్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ అని క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి నీట్గా సిక్స్టీకి టెన్కి టూ ఫార్టీకి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ అవునా ఎల్సిఎం వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఇక్కడ సిక్స్ ఎన్ని టైమ్స్ ఇది సిక్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ అంటే వీళ్ళ ఎఫిషియన్సీ ట్వంటీ ఇది ఎన్ని టైమ్స్ ఇది ట్వెల్వ్ టైమ్స్ వీడి ఎఫిషియన్సీ ట్వెల్వ్ ఇది ఎన్ని టైమ్స్ ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే దాని మీనింగ్ PQR కలిపి ఒక రో
తింటారు ఆరు తింటాడు ఆరు రోజుకి త్రీ యాపిల్స్ తింటే మొత్తం వన్ ట్వంటీ యాపిల్స్ తినాలి వన్ ట్వంటీ యాపిల్స్ తినాలి కాబట్టి రోజుకి త్రీ యాపిల్స్ కాబట్టి ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుంది అంటే ఫార్టీ డేస్ టైం పడుద్ది అలా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫార్టీ డేస్ అయిపోద్ది ఓకేనా జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అందుమైన ఈ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాలంటే నోట్ లో లెక్క పెట్టు ఛాన్స్ సార్ నీ క్యాలిక్యులేషన్ వస్తే క్వశ్చన్ అర్థమైతే నోట్ లో లెక్క పెడతామే అంతేగాని మళ్ళీ ఇంకా దీనికి క్యాలిక్యులేషన్ అయ్యి అని చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట జస్ట్ ఓవరాల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓవరాల్ ఓవరాల్ గా చేస్తే ఆన్సర్లు వస్తాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఈసారి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి క్వశ్చన్ చూడండి ఏ షాప్ కీపర్ మార్క్స్ హిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ అట్ రూపీస్ త్రీ ట్వంటీ ఆర్టికల్ ఏం చేశాడు త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ అని మార్క్ చేసుకున్నాడు మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ ఎలోవింగ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ హీ స్టిల్ గెయిన్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్గా అతను మార్క్ చేశాడు ఎంత మార్క్ చేశాడంటే మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత మార్క్ చేశాడంటే త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ అని మార్క్ చేశాడు త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ అని మార్క్ చేసి డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు డిస్కౌంట్ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అమ్మేశాడు అమ్మిన తర్వాత అతనికి అప్పటికి ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతుందంటే అసలు దాని కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతుంది అంటే అసలు దాన్ని కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు దీనికి నేను ఆప్షన్స్ రాసుకుంటున్నా ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ టూ ఫార్టీ సెకండ్ ఆప్షన్ టూ ఎయిటీ థర్డ్ ఆప్షన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ 264. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
ఒక్కడు నలుగురే ఉన్నారు నలుగురిలో నీకు ఒక్కడ కావాలి ఆ ఒక్కడిని లాగమని అడుగుతున్నారు ఈ ఒక్కడిని లాగడం కోసం ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్లో బోల్డ్ అని చెప్తారు అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అలా వద్దు ఇలా అరే క్వశ్చన్ నీట్గా అర్థం చేసుకోవయ్యా క్వశ్చన్ నీట్గా అర్థం చేసుకుంటే నువ్వు ఆన్సర్ కళ్ళతో చూసి పెట్టొచ్చు అనమాట క్వశ్చన్ అర్థమయ్యే వాళ్ళకి పాపం చాలామంది అవన్నీ తెలియక ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే ప్రొసీజర్లు చేస్తూ ఉంటారు ప్రొసీజర్లు చేస్తూ ఉంటే ఎగ్జామ్ వాళ్ళు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి పిచ్చోళ్ళ వాళ్ళు ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టడానికి ఇంకా నిజం మాట్లాడాలంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకవేళ మామూలుగా చేస్తే ప్రతి క్వశ్చన్కి నిమిషం కన్నా ఎక్కువ టైం పడదని ఎగ్జామ్ వాళ్ళు తెలుసు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఏమని చెప్తున్నారంటే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ని జస్ట్ చూస్తే ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు చూసి చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జస్ట్ నువ్వు అలా చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు కానీ ఎలా ఆన్సర్ పెట్టాలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి నేను ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే కనుక నేను అంత చేయను ఎందుకంటే నాకు ఆన్సర్ కళ్ళ ముందు కనిపించిపోయింది ఆన్సర్ కళ్ళ ముందు కనిపించిపోయింది నేను డైరెక్ట్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నా అక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ ఏం చూడండి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఓకేనా ఆప్షన్స్ రాస్తున్నాను ఆప్షన్స్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో టూ ఇది ఒక ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది ఒక ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ టూ ఇది ఒక ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఇది ఒక ఆప్షన్ ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో టూ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ టూ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఒకసారి చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే నీ ఆన్సర్ రాంగ్ అని కొట్టేస్తా వెంటనే ఆన్సర్ రాంగ్ అని కొట్టేస్తా ఎందుకు వెంటనే రాంగ్ అని కొట్టేస్తానంటే ఇది కామన్ సెన్స్ ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది మల్టీప్లై అయింది దీనికి డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి వన్ డిజిట్ ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ వాల్యూకి ఏమవ్వాలంటే డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత మూడు డిజిట్లు రావాలి ఎందుకంటే సిక్స్ ఇంటూ టూ అయితే లాస్ట్లో టూ వచ్చింది సిక్స్ ఇంటూ టూ మల్టిప్లై చేస్తే లాస్ట్లో టూ వచ్చిందంటే లాస్ట్లో టూ వచ్చిందంటే లాస్ట్ వాల్యూ జీరో అవ్వలేదు అని అర్థం లాస్ట్ వాల్యూ జీరో అవ్వట్లేదు అంటే దాని అర్థం డిస్మల్ పాయింట్ తర్వాత త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇక డిస్మల్ పాయింట్ టూ డిజిట్స్ ఇక డిస్మల్ పాయింట్ వన్ డిజిట్ మరి డిస్మల్ పాయింట్ త్రీ డిజిట్స్ ఉండాల్సింది ఇక డిస్మల్ పాయింట్ టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అర్థం అంటే నీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆప్షన్స్ లో కూడా వెంటనే పట్టుకుని వచ్చేవచ్చు నీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అర్థం ఇప్పుడు ఈ మూడు ఆన్సర్ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ చాలా మంది ఏంటంటే ఆన్సర్ ఏంటి అని చూడాలంటే లాస్ట్ లో ఏం రావాలి టూ రావాలి అవునా అన్ని ఆప్షన్ టూ వచ్చాయి అన్ని ఆప్షన్ టూలు వచ్చాయని మీరు కంగారు పడకూడదు టూలు వచ్చిన ఆన్సర్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ మనల్ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త కొత్త ఆలోచనతో కొత్త కొత్త క్రియేటివిటీ ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ ఆపడానికి ట్రై చేసినా క్రియేటివిటీ చూపిస్తూ ఉండాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రియేటివిటీ చూపిస్తూ ఉంటావో అప్పుడు ఏం జరుగుద్దంటే నేను ఎగ్జామినర్ ఆపడానికి ట్రై చేసినా నువ్వు వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు చూడండి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కాసేపు ఈ డిస్మల్ పాయింట్స్ తీసేయండి డిస్మల్ పాయింట్ తీసేస్తా తీసేస్తే అప్పుడు ఇదేమవుద్ది ఫైవ్ వన్ సిక్స్ ఇదేమవుద్ది త్రీ టూ అవునా ఇప్పుడు నేను మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను చూడండి మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సిక్స్ ఇంటూ టూ సిక్స్ ఇంటూ టూ అంటే ట్వెల్వ్ వన్ క్యారీ టూ రాశాను అవునా నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ వన్ అంటే టూ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ అంటే ట్వంటీ క్యారీ వన్ ఉంది ట్వంటీ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వంటీ వన్ టూ క్యారీ వన్ ఉండాలి అంటే సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ ఏముండాలంటే వన్ ఉండాలి సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ వన్ చూడండి సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ వన్ లేదు సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ వన్ లేదు సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ వన్ ఉంది అప్పుడు ఆన్సర్ వెంటనే పెట్టేస్తారు అంటే ఎంతసేపు పెట్టింది ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పెట్టడానికి జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అంతే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇది ఎందుకు అంటే లాస్ట్ డిజిట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్ సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ ఎలా మల్టిప్లై చేస్తారు సెకండ్ లాస్ట్ డిజిట్ మల్టిప్లై చేయడం కోసం మనకి వేదిక్ మ్యాక్ టెక్నిక్ ఉంటుంది అవునా ఏంటి వెర్టికల్ క్రాస్ వెర్టికల్ ఇలాంటి టెక్నిక్ ఉంటుందా నేను అదే ఫాలో అయ్యాను అది ఫాలో అయ్యి
తెలివి తేటలు అందరిలా నువ్వు ఆలోచించకూడదు అందరిలా నువ్వు ఆలోచిస్తే నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నప్పుడు నీకే జాబ్ ఎందుకు నువ్వు ఆలోచించాల్సింది మిగిలిన వాళ్ళ కాదు మిగిలిన వాళ్ళ కన్నా కొత్తగా ఆలోచించాలి కొత్తగా ఆలోచిస్తే జాబ్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో మన కళ్ళ ముందు ఆప్షన్ నీట్గా పెట్టేస్తున్నాడు నాలుగు ఆప్షన్ పెట్టాడు నాలుగు ఆప్షన్ పెట్టి బయటికి ఆన్సర్ తీసిన అని చెప్పి అంటున్నాడు ఒకవేళ ఎగ్జామినర్స్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టేవాళ్ళు కానీ డిస్క్రిప్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టట్లేదు ఎగ్జామినర్స్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్తున్నారు ఎందుకు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ పెడుతున్నారంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో నీ కళ్ళ ముందు నాలుగు ఆప్షన్ ఉంటే నువ్వు ఒక ఆప్షన్ తీసుకుని రావాలి బయటికి ఇప్పుడు ఒకవేళ డిస్క్రిప్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనుకో మనలో చాలా మంది చేస్తారంటే డిస్క్రిప్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లాగా పేజీలు 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 చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు చూస్తారు ఆ పేజీలు పేజీలు మీరు ఎన్ని పేజీలు చేసినా వాటిని ఎవరు చూడాలన్నమాట ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ కావాల్సింది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది నువ్వు చూసావా చేసావా ఎవరికి తెలుసు నువ్వు చూసినా చేసినా ఏం చేసుకున్నా చేసుకో కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడితేనే మార్కిస్తాడు అలా నువ్వు వేసేటప్పుడు ఏంటంటే నీ తెలివితేటలను ఉపయోగిస్తే నీ కళ్ళ ముందు ఆన్సర్లు కనపడతా ఉంటాయి నీ కళ్ళ ముందు ఆన్సర్లు కనపడతా ఉంటాయి కాబట్టి ఆబ్బెస్ నువ్వు ఆన్సర్లు పెట్టడం ఈజీ అయిపోద్ది అందుకని నువ్వు అందరు కాకుండా కొత్తగా ఆలోచిస్తా ఉండు ఎన్ని రోజులైనా అందరిలో ఆలోచిస్తావు అందరిలో ఆలోచిస్తే జాబ్ వెంటనే రాదు కొత్తగా ఆలోచిస్తేనే ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ కావాల్సిన కూడా కొత్త కొత్తగా ఆలోచించే వాళ్ళు క్రియేటివిటీ చూపించే వాళ్ళు క్రియేటివిటీ ఎందుకంటే నువ్వే ఉన్నావు నువ్వు ఎవరికైనా జాబ్ ఇద్దాం అనుకున్నావు అప్పుడు నువ్వే అనుకుంటా మంచి టాలెంట్ ఉన్నవాడు మంచి వర్తబుల్ అయినవాడు మంచి టాలెంట్ ఉన్నవాడు కావాలనుకుంటావు కదా మరి ఇది కూడా అంటే నీకు వాడు జాబ్ ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు అందరిలా కాకుండా నీ దగ్గర కొత్త టాలెంట్ ఉండాలి కొత్త టాలెంట్ ఉంటే నీకు వాడు జాబ్ ఇస్తాడు ఓకేనా అలా దీంతో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ వరకు వచ్చామన్నమాట దీంతో ఇంకా ఈ ఈ వీడియోని ఎండ్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూషన్ ఎందుకంటే ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనమాట నేను అర్థమెటిక్ చెప్తున్నాను రీజనింగ్ కూడా చెప్తాను సో అందువల్ల ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్స్ చెప్పుకొని చెప్పాం ఇంకా అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో కంటిన్యూ చేస్తే అప్పుడు ఆ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ ఎలా పెట్టాలి మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ మర్చిపోవద్దు ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చే క్వశ్చన్ కూడా జస్ట్ చూస్తే ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నిజం మాట్లాడంటే తెలివిదాటలు ఉంటే చూసి ఆన్సర్లు పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మీ బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళలో చాలా మందికి మ్యాథ్స్ అంటే భయం లేదా అర్థమెటిక్ అంటే భయం ఇలా చాలా ఫీలింగ్స్తో ఉంటారు కానీ నిజం చెప్పాలంటే నేర్చుకునే విధంగా నేర్చుకుంటే అసలు అర్థమెటిక్ అనేది భయమే కాదు నిజం చెప్పాలంటే అర్థమెటిక్ అనేది జస్ట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాథమెటిక్స్ ఇట్స్ ఎ గేమ్ ఆఫ్ మైండ్ ఇదంతా ఒక మైండ్తో ఆడే గేమ్ అనమాట అది నువ్వు ఎంత స్మార్ట్గా ఆడితే అంత స్మార్ట్గా ఎగ్జామినేషన్ క్రాక్ చేయడం ఈజీ అవుద్ది సో మీకు ఈ సెషన్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ సెషన్ నచ్చినట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మీ ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ లో మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మన ఛానల్ ని షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ మంది షేర్ చేస్తా ఉంటే ఎక్కువ మంది రీచ్ అవుతుంటది కాబట్టి అప్పుడు నాకు కూడా దానికి వల్ల మంచి మోటివేషన్ వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ మందికి చెప్తున్నాను అన్న ఎక్సైట్మెంట్ లో నా నాలెడ్జ్ ని నేను ఎక్కువ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను సో అలా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి మన వీడియోస్ ని షేర్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ బాయ